я с тобой разговариваю. Я говорю, от скуки чуть в окно не выпрыгнул. Вроде разгар сезона, а автобус полупустой. Максим. Вера. Ты что-то потеряла? Нет, я просто хочу перекусить. А я тоже. А давай вместе. Вместе-то обедать веселее. У меня все с собой. Горяченькая. Ты любишь домашние пирожки? Это вас так, наверное, мама любит. Так, давай на ты. Мама у меня далеко, невесты пока не обзавелся. Так что все сам. Оцени. Соль забыл положить. Ты повар, что ли? Угу. Почти. Радиотехнический. Колледж закончил. Потом в армию сходил. Сейчас в большой город еду к дядьке начинать новую жизнь. А ты? А, я к сестре. Мы сейчас должны около кафешки тормознуть. Там можно будет нормально прикусить. Чай. И все. А молоко у вас сколько стоит? Я вам молоко отдельно продать не могу. У нас не магазин. Скатерть самобранка для усталого путника и его прекрасной незнакомки. Галюш, коньяку кружечку для дамы. Вообще-то здесь занято. Ну, пока не занято, я посижу. Уходите, пожалуйста. Уходите. Да подожди. Ну давай посидим, поговорим. Ну я же нормальный. Одиноко всю ночь по трассе гнать. Слышь, королева, ну как тебя зовут? Да? Пошел отсюда. Твой что ли? Давай, давай. Вали. Нервная какая, молодежь пошла. Спасибо, но я бы и сама справилась. Ты забыла. Спасибо. А вы с сестрой совсем не похожи. Так бывает. Ты, значит, к ней едешь? Почти. Год назад она устроилась домработницей в один крутой поселок. И я решила тоже попробовать. 
Mm, платит вроде неплохо. А выходные там бывают? Ну, может, как-нибудь встретимся? В кино сходим? Максим, спасибо большое за пирожки и вообще. Просто я пока ничего не знаю. И, и к тому же мне надо выспаться перед собеседованием. Конечно. Прости. Ну и куда ты сейчас? В агентство. Мне Леся адрес оставляла. Не знаешь, где это? Кадровое агентство «Семейное счастье». Сейчас узнаем. Давай телефон. Давай, провожу тебя, что ли? А то заблудишься. Не надо, я сама справлюсь. А если пристанут опять? Я мастер спорта по легкой атлетике. Поэтому, если что... Значит, убежать сможешь. Ну да. А если нет? Ладно, на. Недалеко от центра, рядом с метро. Ну, спасибо. Ладно. Давай, счастливо. Счастливо. Зря упустила, девчонка. Не все так просто. Алло? Ты что, вбил мой номер? Ну так, на всякий случай. Вдруг понадобится тяжелая атлетика. Договорились. Давай, пока. Рыцарь. Герой. Закурить есть. Герои не курят. Главное – судей. Но опыта работы у тебя нету. Рекомендации тоже. И потом мы требуем от соискателя мед книжку. За меня может поручиться моя подруга. Она уже нашла работу в вашем агентстве. Как зовут подругу? Леся. Запольская Олеся Станиславовна. Ну, это скорее антирекомендация. Почему анти? Ирина Сергеевна, там Глеб Михайлович опять пришел. Говорит, что передумал, хочет сознанием китайского языка. Как будто он с ней разговаривать будет. Заполняй. Я сейчас. Сейчас не можем себе позволить брать новых девушек, соискателей в два раза больше, чем заказчиков. Ну, ничего страшного. Спасибо. До свидания. Райский уголок. Бабылева.
Извините, пожалуйста, девушка, вы не подскажете, какой автобус идет до поселка Райский уголок? 72 километр. Да вот, последний уехал. Следующий только в 5.30 утра. А может, мы с вами скинемся и на частники поедем? Просто мне туда же надо. Меня ли я зовут? Вера. Очень приятно, Вера. Ты к родственникам? Да нет, я работать. К семейной паре к Бабылевым. А, Бабылевым? Да. А что такое? Вы их знаете? Ну, ну, да, мы все друг друга в поселке знаем. Пойдемте, вон там машина. Ну и что там Бабылевы эти? Ну, все они одинаковые. Хозяева. Хотя Елена, она хорошая. Но вот с Бабылевым ты будь поосторожней. А что пристает? Всякое говорят. Кстати, ты у нас в поселке не говори дом работница. У нас модно говорить горничная и помощница по хозяйству. Хорошо, я буду горничной. Нет, не горничная, а горничная. Хорошо, я буду кем угодно, лишь бы меня на работу взяли. А ты давно в поселке работаешь? Я уже два года работаю. Мне очень повезло с хозяином. Он из горской аристократии. Ого. Вер, я тебе кое-что покажу. Скажи, пожалуйста, тебе нравится шарфик? Красивый. Подарок? А у тебя есть жених? Нет. Пока нет. Но тайна у тебя какая-то есть. Да деньги мне нужны. Вот и вся тайна. Приехали. Куда приехали? До поселка еще полтора километра. Ну, до поселка это еще тысяча рублей. Эй, мы вообще за 500 договаривались. Ну и таксисты у вас выбросил на полдороги. Ну да. Наверное, можно было и договориться. Ну ладно, пойдем. Куда? Пойдем так, тут короче. Ты серьезно? Слушай, у меня просто хозяин очень строгий. Я давно должна была быть дома. Как вы тут ходите по ночам? Страшно же. Ой, а что это за дом? Заброшенный. Здесь раньше был пионерский лагерь. Карельская рассказывала. Карельская? Угу. Это у нас дава местного писателя. Правда, он умер два года назад, когда я сюда переехала. А что он писал? Детективы. Обожаю детективы. Подожди! Здесь на самом деле лет пять назад труп девушки нашли убитой. Ого! А убийцу поймали? Не поймали. Слушай, пойдем отсюда. Мне здесь не нравится. Тебе туда, 21-й дом. Спасибо, что проводила. Увидимся. Да, увидимся. Приятно было познакомиться. Пока. Удачи. Казбек, пожалуйста! Вам помочь?
Есть кто-нибудь дома? Джек, быстро! Вы доктор Дятлов. А вы? Горничная Бабылевых. Я неплохо. Нужна помощь. Что-то нужно? Крепкий, сладкий чай. А вы точно домработница? Я только сегодня приехала. Ладно. Я сам. Я могу помочь что-то еще принести? Ну, смотря с чем вы хотите бутерброды. Я? Ну, судя по вашему виду, вы смертельно устали и, скорее всего, давно не ели. А. Ну да, это правда. Но я не буду есть еду из чужого холодильника. Чушь, мы только что спасли жизнь его хозяйки. Скажите, а что с ней? Самопроизвольное прерывание беременности. Так что следите за температурой и кровотечением. Я не уверена, что я смогу здесь остаться. Как вас зовут? Вера. Вера, вы нужны как никогда. Крепкий, сладкий чай, вам бутерброды. А мне пора. Простите, а вас как зовут? Андрей Петрович. Можно просто Андрей. Если понадобится моя помощь, где найти меня, знаете.
Доброе утро! Ой. Ты кто? Я новая домработница. Меня прислали из агентства «Семейное счастье». Меня Вера зовут. Кто тебя прислал? Ирина Сергеевна. Ира прекрасно знает, что я никого заочно не принимаю. Да просто она до вас дозвониться не смогла, и мне пришлось просто так приехать. Ах. Мне просто очень нужна работа. Держи. У меня тяжелая ситуация. Пошло. Я только вчера... Пошло, я тебе скажу. Пожалуйста. Привет. Это я позвонила Ирине, и она прислала кандидатку. А -а -а. Думаю, Вера нам подходит. Угу. Комната прислуги на втором этаже. Оставь вещи, и через пять минут я жду тебя на кухне. Доброе утро. Как домой, Семен Семенович? Хорошо себя вел? Я как раз собиралась идти к врачу. А тебе нужно в душ и в офис. Да. Костюм, рубашка, галстук и запонки тебя ждут. Давай, 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 давай. Давай. Ой. Сейчас. А? Спасибо. Спасибо. Иди, иди. 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 Ой, слушай, а ты чего-то как странно машину припарковала? Лена. Иди. Лена. Лена.
Значит так, Семен дома ест редко, но сегодня у нас семейный ужин. Он любит мясо, стейки, прожарки медиум. Это который с кровью. Я поняла. Поселковый магазин находится прямо по улице и налево. Когда вернешься, меня уже не будет. Поэтому разложишь сама продукты в холодильник, поняла? Я поняла. Спасибо, что замолвили за меня слово. Так, да, кстати, ты положила в стиральную машину кашемировый плед за 500 евро. Я надеюсь, ты им полы не мыла. А я просто тряпку не нашла и подумала, что все равно Он безнадежно сделать. испорчен. С кашемиром так поступать нельзя. Я, честное слово... Но ты все убрала и ничего не сказала Симону. Это не мое дело. Это правильный ответ. Расплачиваться лучше банковской карточкой. Это выгоднее. СМС со списанием средств приходит мне на телефон. Но если ты потратишь немножко на себя, я не буду против. Да поймите. Ребенку нужно сдать анализы и сделать рентген. Послушайте, Иван Васильевич, столько времени не сбиваем, а температура – очень тревожный симптом. Организм борется, все хорошо. Вы же как врач должны знать, что есть вирусы, которые гибнут при температуре только 40 градусов. Послушайте, у вас правда есть высшее образование? Да. К сожалению, потерял пять лет в финансовой академии. А рассуждайте, как мракобес. А вот это похоже на цитату из блога врача недоучки о преимуществах радоновых ван над уринотерапией. Интернет-форму читаете? Не может быть. Не интернет ли признан главным орудием антихриста? Врага надо знать в лицо. Держи друзей рядом, а врагов еще ближе. Елена Александровна, за метком пойдете. Я вас предупредил. Здравствуйте, доктор. Здрасте. А вы не подскажете, как мне до магазина дойти, а то я заблудилась. Вниз, мимо пасеки, потом поверните направо, потом прямо до поворота, а там спросите. <связь> Завтра привезут фонтан с шампанским и торт. Как мне расплатиться за покупку? Я уже обо всем договорилась. Я позже заплачу. А чаевые? Чаевые как? Ну, мурочек, ну, 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 нет, не надо. Марат уже уходит. Он по делу приходил. Наталья Петровна, О. скажите ей, пожалуйста. О. Катя, перед тобой ваш новый управляющий. В смысле? В смысле? Для вас он теперь это я. Поняла? Да, Наталья Петровна. Я могу идти, господин новый управляющий? Mm -hmm. Иди. Ой, Ты что смеешься-то? Ой, она, наверное, подумала, что я от себя замуж выхожу. Это действительно смешно. Катенька, ты чего замешкалась? Я чуть голодным не ушел. Доброе утро. Можете Доброе. пожаловаться еще на меня, господину новому управляющему. Управляющему? Это, это ты про кого? Ну как про кого? 
Проводителя Марата. Ваша маменька пожаловала ему новую должность. Вот он ее с утра и благодарит. Катя, вот могла бы не уточнять. Весь аппетит испортила. Да я сама в шоке. Он явно хочет нас всех подвинуть, метит в хозяева дома. Ах, да, вот еще что. Вам звонили. Алия, я бы на ее месте не стала сюда звонить. Потому... Катенька. Сходили с этим юбилеем. Тридцать блюд, пять смен. А кому готовить? Одной Дине. И сколько ей? Снова тридцать семь? До сорокового. Хорошо, что не двадцать, да? Ага. Да полтинник ей, знаешь, прекрасно. Платить людям нечем, так она титул раздает. Марат у нас теперь официально граф Потемкин. Слушай, ты представляешь, мы тоже задолжали поставщикам. Вот хоть под прилавок лезть от стыда, когда приезжают. Угу. А у нас, между прочим, третий месяц зарплату не платят, так она 8 килограммов икры заказала барыня. Мы для них второй сорт. Вспомни, что было с Бабылевской горничной. М? Чем могу помочь? Я новая горничная Бабылевых. У меня вот тут список. Но там, правда, такие названия, что я не уверена, что это есть в поселковом магазине. У нас есть все. Лучший выбор – шаги от вас. Молоденькая какая. И тоже, наверное, в надежде подцепить к дачам. А, а тебе как там? У бабылевых то нравится? Да я пока не поняла, я же первый день только. Mm. Странно, что они вообще тебя взяли. Почему странно? Пойду я, Любань. Mm -hmm. Давай. Восемь килограммов понтов. Так, стейки. Советую поверх списка взять Бабылевым бутылочку Барбареска. Семен Владимирович уважает со стейками. И еще горчицу дижонскую. Елена в прошлый раз говорил, что у нее заканчивается. Ого, вы так все про все помните? Конечно. Каждому приятно. Личное внимание, теплые отношения. А тебе советую, если хочешь подольше задержаться здесь, держи рот на замке. Я не хотел. Ничего страшного, это я сама виновата. Вообще не вижу, куда иду. Давайте я помогу донести вам. Да нет, нет, спасибо, я сама. Тут нести-то нечего. До свидания. До свидания. Уезжайте отсюда, а. Сегодня же уезжайте. Пока он до вас не добрался. Кто, простите? Черный человек. А он вас чем-то напугал? Нет, нет, все в порядке. Точно? Да, да, все в порядке, спасибо. Хорошо.
Делаешь УЗИ, ну, по-моему, все чисто. Живот-то точно не болит. Ну, почему так, Маша, а? Ну, я же в этот раз вообще даже из дома не выходила и лежала на постели, как бревно. Ну, почему? Ну, снова. А как ты хотела сделать аборт в 17 лет, да еще на таком сроке? Маша, ну, должен же быть какой-то выход, я не знаю. Ну, медицина же меняется, какие-то новые технологии, методы. Лена, не все можно купить за деньги. Кому-то помогает, кому-то нет. Ну вот о чем ты тогда думала, а? Я думала о том, чтобы никто ничего не узнал. Ни дома, ни в школе. Я все отлично помню. Вон моя старшая в первый класс идет. А я уже боюсь. Он как ты встретит какого-нибудь козла. Маша, ну это же любовь была. Я же на что-то надеялась, я же верила, я же замуж хотела. Я... Да, любовь зла. Правильно. Нужно выходить по расчету, как ты, всем нашим на зависть. Семен-то знает уже? Нет, еще. Когда скажешь? Маша, ты же прекрасно знаешь, как он хочет сына. Если он сейчас узнает, что я опять, я... Что мне делать? Ну, я прошу тебя, помоги мне. Маша, нам очень нужен этот ребенок. Ладно, не начинай тут. Богатые тоже плачут. Я вон тоже сейчас рассказывать тебе начну. Ипотека, мужа сократили. Младшего не могу садик устроить. Попьешь эти таблетки, через месяц ко мне на осмотр. Лена, шансов меньше, чем в лотерее. Здравствуйте. А где Лена? А Лена не дома, она уехала. Тут вот только я готова. А, -а, -а. а вы, по-моему, кое-что потеряли. Ой, спасибо вам большое. Меня Вера зовут. Карельская Маргарита Ильинична. Вдова писателя. Очень приятно. Очень приятно. Простите, пожалуйста, вы случайно не знаете, как правильно готовить стейк? Устраиваться на работу к Бабылеву и при этом не уметь готовить? Да просто я думала, что только убираться надо. Стейк — это скучно. А мы с вами будем готовить гуляш по-венгерски. Хорошо, хоть не разбился, это горчица дижонская. Такая дорогущая. А все из-за этого парня. Из-за Тимура? Значит, он тебя все-таки напугал. Да нет. Просто нес какую-то ахинею непонятную. А он вообще кто? Рабочий у Нагибины. Ну, у хозяйки сети магазинов, где ты все покупала. Он вообще-то немного с приветом. Но ты знаешь, совершенно безобидный, так что ты его не бойся. А вы давно здесь живете? Ой, лет сорок. Ты знаешь, Леоне очень нравилось писать детективы. Он говорил, что атмосфера здешнего леса его вдохновляет. Дадите почитать? Конечно. Спасибо. А у вас дети есть? Э -э племянник мужа. Так, с морковкой закончено. А предыдущая горничная в Бублевых умела готовить? От любопытства, Верочка, надо избавляться. Прислуга не должна совать свой нос в чужие дела. Целее будешь. Так, казанок 
на час на огне. Теперь корочки подсушить и гуляш положить только перед подачей на стол. Поняла? Угу. Все. Я пошла. Спасибо вам огромное. Я бы без вас пропала. Серьезно говорю, Петь, за мной сейчас следили, а когда я обернулась, он спрятался за деревом. Ой, 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 ты слишком близко к сердцу принимаешь страшилки карельские. Ну хочешь, поменяем место встречи. Послушай, мне тоже надоело прятаться. Мне скоро это закончится. Очень-очень нравится. А он тебе очень-очень подходит. Мне мама рассказывала, что я была мной беременна. Всегда слушала Бетховена. Это очень красиво. Спасибо. Я хотел стейк. Что это? Приготовила какую-то крошево. Ты сначала попробуй, потом жалуйся. Как на работе. Блин, я все помню. У меня правда сейчас очень важная сделка. Новый уровень. Как только я закончу, мы поедем куда захочешь. И мы сможем позволить себе все, что мы захотим. Как раз успеем на родах. Лен, может быть, все-таки будем рожать Майами? Что ты прицепился к своей однокласснице? На Лене тоже. Нет, нет, тебе не взять, что ли? Может, немножко вредно. Это точно не вредно? А что доктор говорит? УЗИ! А? УЗИ. Что? Семен Семенович, личико показал? Все хорошо. За мою самую прекрасную жену. За лучшую мать моего сына.
долгое время не могла понять, что их связывает. Молодым мужлан, рядом утонченная леди, красавица и чудовище. Так мне казалось, пока я не поняла, что они идеальная пара. Она же говорила за них обоих. Холодное, выверенное предложение. Ни капли ненависти, ни слова про измену. Она просто поддержала мужа. Все ради семьи. Но разве можно семью устроить на преступление? Телефон отняли. Я в заперти. Кричу в дневник. Что делать? Что делать? Что мне делать теперь? Я хочу домой. Это работа. Этот поселок. 